Ya está aquí iOS 14 y no os imagináis la cantidad de novedades que trae. Lo más sorprendente sin duda el rediseño de la pantalla de inicio, que trae como principal atractivo los widgets. Además, a partir de ahora podremos agrupar las apps en páginas para acceder a ellas de una manera más cómoda. Por fin llega la función Picture in Picture a los iPhone para poner un vídeo en pequeñito mientras que usamos otras apps o nos movemos por iOS. Atención que llega una nueva Siri, ahora más lista que nunca, y una nueva aplicación denominada App Clips. No es lo único, vamos a conocer a fondo todo lo que llegará a tu iPhone muy pronto. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Espero que muy bien. Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo aquí en Urban Tecno. A mí ya me conoce, soy Juan Antonio Morales. iOS 14 acaba de ser presentado, pero esta nueva versión de iOS no la podrás disfrutar hasta el próximo mes de septiembre. Eso sí, ya te avanzo que nosotros las vamos a poder probar en tan solo unas horas y mañana mismo te la vamos a enseñar en un vídeo aquí en el canal. Así que si no quieres perderte nada de esta nueva versión, no sé a qué esperas para suscribirte al canal y no te olvides también de dar a la campanita. La la primera gran novedad de iOS 14 tiene que ver con su pantalla de inicio y hemos como hemos visto un nuevo rediseño de esta misma pantalla con dos cambios importantes. El primero de ellos es que trae una librería de aplicaciones para acceder mejor a ellas, se trata de App Gallery. De esta manera podremos agrupar las aplicaciones en distintas páginas para que podamos tener un acceso mucho más fácil y cómodo. Es verdad que es algo muy parecido a lo que permite algunas capas de personalización en Android, así que de esta manera bueno, pues podremos organizar en categorías y ocultar las aplicaciones que no queramos de una manera mucho más sencilla. Lo más sorprendente sin duda de iOS 14 es la llegada de los widgets en vivo a la pantalla de inicio. Hasta ahora lo podíamos guardar en la sección hoy, ahora vamos a poder tenerlas en cualquier página de aplicaciones. Además vamos a poder gestionar también el tamaño de estos mismos widgets. Una de las cosas más chulas de estos widgets es que van a variar a lo largo del día en función de nuestro calendario, costumbre y otras variables. Es decir, nos va a mostrar información más adecuada a lo que más nos interesa en nuestro día a día. Es verdad que es una función muy inspirada en el Apple Watch y también es verdad en Android, porque es verdad que estos widgets ya lo tenemos en Android, aunque de una manera un poco distinta, hay que reconocerlo. Una de las funciones que más deseaba tener en el iPhone y que por fin ha llegado es lo denominado Picture in Picture, imagen en imagen. Y es una función que ya puedo disfrutar en el iPad y que ahora la vamos a poder disfrutar también en el iPhone. Y lo que permite esta función es poner un vídeo en pequeñito sin ocupar toda la pantalla mientras que nos salimos de esta misma pantalla aplicación, por ejemplo, de Netflix o de YouTube o de, bueno, pues de cualquier otra eh, aplicación que nos permita reproducir vídeo y movernos por la interfaz o entrar en otras aplicaciones sin dejar de ver este mismo vídeo. La verdad es que me parece muy, pero que muy útil. Y atención a Siri, porque es más pequeñita y más inteligente que nunca. Porque ahora, cuando bueno, pues la invoquemos, esa bolita con sus colores moviéndose mientras nos escucha, bueno, pues ahora nos va eh, a ocupar toda la pantalla a la hora de, bueno, pues de responder a esa pregunta o esa cuestión que le hemos dicho. La información se nos mostrará ahora como una notificación que se despliega desde la parte superior. Y digo que es más inteligente porque va a ser capaz de responder a preguntas un poco más complicadas con iOS 14, además de permitir el dictado directamente en el propio terminal. También Siri es capaz ahora de traducir frases a otros idiomas, mostrando tanto el texto como reproduciendo esa misma frase en el idioma que queramos. Entre esos idiomas está, atención, también el español. Son concretamente 10 idiomas. Una de las funciones más chulas y más interesantes que incorpora esta nueva versión se llama App Clips. Esta característica va a facilitarnos encontrar nuevas aplicaciones basadas en nuestra ubicación. De esta manera, si nos vamos a una cafetería, a una tienda o al parking de turno, bueno, pues lo que vamos a ver es una etiqueta NFC, algo distinto a ese código QR, y tan solo tendremos que acercar nuestro iPhone para identificar, bueno, pues esa etiqueta NFC y de esta manera lo que vamos a recibir es una invitación para utilizar la aplicación de la tienda de la cafetería en cuestión y utilizarla de una manera mucho más rápida. O sea que está muy bien, la verdad. iOS 14 va a tener su propio traductor y según dicen funcionará aunque no tengas conexión a internet. Esto me parece muy interesante. Además va a estar el software totalmente integrado con Siri, como os decía antes. Además el asistente nos va a ayudar a traducir no solamente palabras sino también expresiones que utilizamos en nuestro día a día. De momento antes decía que estará disponible para 10 idiomas pero van a ser en concreto 11 idiomas. Su idea es mantener conversaciones utilizando reconocimiento de voz y también detectando automáticamente en qué idiomas hablamos. Por eso digo que Siri va a ser más lista, más inteligente que nunca. Y atención porque Siri también va a permitir registrar y enviar mensajes de audio. Esto también me parece bastante chulo. Otra novedad interesante 
interesante, aunque no va a estar disponible para todos, es CarKey. Es un sistema que nos va a permitir usar el iPhone como llave para abrir nuestro coche. Es una función que requiere de un chip especial en nuestro dispositivo y además nos va a permitir invitar a otros usuarios para que puedan utilizar la llave y almacenándose también en Wallet. Así que bueno, eso sí va a estar solamente disponible para eh, un BMW del que lo vamos a saber el próximo año. Y por último tenemos mejoras tanto en mensajes como en mapas. Vamos a empezar por los mensajes. Las conversaciones ahora van a, se van a poder anclar también para que siempre se queden arriba, algo bastante útil y que ya tenemos también en otras aplicaciones de mensajería. Se van a añadir nuevas animaciones, nuevos memojis y atención porque también se va a poder utilizar un complemento para la cara como la mascarilla. De la misma manera los grupos también van a poder permitir silenciar las notificaciones y permitir solo aquellas ocasiones en que nos mencionen. Las mejoras en mapas solamente la van a poder disfrutar por ahora los usuarios de Reino Unido, Irlanda y Canadá en la que tiene que ver con añadir rutas en bicicleta que es algo que demandaban muchos usuarios y usuarias. Y atención porque también van a incorporar puntos de recarga de coches eléctricos a mapas, algo que también me parece bastante útil a partir de ahora. ¿Qué te han parecido todas estas novedades? ¿Echas de menos alguna más? Bueno, pues me lo puedes decir en los comentarios. Atención porque aquí a la izquierda te dejo también un vídeo con trucos de iOS 13 para, bueno, amenizar un poco la espera de iOS 14. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, te agradeceré muchísimo que me des un gran like, un gran me gusta, que no cuesta nada. Y nos vemos en la próxima.